Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила мое здоровье, улучшила внешность, а также обо всем, что меня интересует. Сегодня, дорогие друзья, я хочу с вами опять в очередной раз побеседовать о проблемах похудения. Моя зрительница Майя задала мне вопрос под прошлым видео о том, что делать, когда вес встает. И я пообещала ей ответить на этот вопрос. И этот вопрос потянул за собой и другие вопросы о том, как не перехудеть и как это не покажется странным людям, с большим весом, но в перехудении тоже нет ничего хорошего. И я это проиллюстрирую вам э, на мне и покажу мои фотографии, когда я перехудела. Ну и пара слов о том, как правильно завершать диету. То есть, как правильно переходить с низкой калорийности на нормальную, на калорийность равновесия. Все из нас с вами, дорогие друзья, но ну, я имею в виду тех, у кого лишний вес, наверняка хоть раз в жизни сталкивались с противным плато. Это когда вы все делаете правильно, вы сидите на низкой калорийности, вы занимаетесь физкультурой, ну или не занимаетесь. Кстати, это не особенно влияет на плато. И вдруг, в один прекрасный момент, когда вы взвешиваетесь в очередной раз и... По праву рассчитывайте на прекрасный результат ваших трудов. Вы видите на весах в лучшем случае ту же самую цифру, что и была неделю назад, а в худших случаях даже плюс. И я вам скажу по себе, поскольку у меня плато было много раз, особенно когда я худела неправильно, то есть все-таки здесь разница, конечно, есть. Когда вы худеете неправильно, на очень низких диетах, и сразу с первого дня похудения, но ну, если можно так сказать, это когда человек, который каждый день ел 10 тысяч килокалорий. И знаете, дорогие друзья, вот кто-то сейчас наверняка всплеснул руками и сказал, да не может быть такого, человек не может столько съесть. Еще как может, дорогие друзья, вот я вам скажу про себя, без ложной скромности и без преувеличения, когда у меня был вес 170 кг, я ела примерно 10 тысяч калорий. И это позволяло мне не только поддерживать мой вес, но и успешно его наращивать. Поэтому такие случаи науки известны. И даже некоторые люди, которые весят больше, едят еще больше. И вот когда с такой калорийности гигантской, к которой вы привыкли резко, с чувством вины и с жгучим желанием как можно быстрее избавиться от жира, садишься на диету на 800 килокалорий и плато наступает буквально молниеносно. Особенно у тех, кто худеет не в первый раз. Потому что когда человек впервые садится на диету, его организм сначала мечется в непонятках. Он не знает, как действовать, что делать. Созывает военный совет. И решает замедлить метаболизм для того, чтобы как можно дольше сохранить организм от голодной смерти, грядущей. Потому что калорий все меньше и меньше, и каждый день их не додают. И поэтому это совершенно разумный подход. И, кстати, мы с вами, дорогие друзья, точно так же поступаем, когда у нас до получки остается 1000 рублей, а еще две недели надо жить. Что мы с вами делаем? Мы прикидываем, какие продукты самые недорогие, но которые больший объем еды позволит нам приготовить. Что нам купить в магазине? И начинаем тянуть эти продукты и есть поменьше. И готовить продукты, ну типа картошки, капусты, то есть то, что подешевле. И чтобы нам хватило до зарплаты. Также поступает наш организм. Он замедляет обмен веществ, чтобы дотянуть до лучших времен. Все-таки он оптимист, он надеется, что вот за этим периодом голода наступит период сытости и благоденствия. Как, впрочем, так часто и бывает. Да я бы даже сказал, всегда так бывает. А за черной полосой наступает белая и наоборот. И знаете, вот когда у меня что-то очень хорошо, вот такой период жизни, когда я просто счастлива. 
И я боюсь сказать, как Фауст, остановись мгновенье, ты прекрасна. У меня сразу мысли появляются такие черные, что раз у меня сейчас по всем фронтам все так прекрасно, чудесно и удивительно, значит в скором времени жди беды. А когда у меня черная полоса, особенно когда она уже достаточно долго идет, и к ней присоединяются все новые неприятности, а вы сами знаете, так всегда бывает, беда не приходит одна, народная мудрость. И вот тогда у меня наступает в организме позитив, то есть проявляется во всей красе позитивное мышление. И в такие минуты, как это не парадоксально, но я начинаю думать, боже мой, какая радость, скоро грядет полоса, белая широкая полоса счастливой жизни. Итак, дорогие друзья, вы на диете, вы встаете на весы и видите там, что ваш вес стоит на месте. Собственно, это мы и называем по большей части плато. Что же делать в такой ситуации? Я за всю мою долгую жизнь применяла разные методы, и они все рабочие. И если какой-то метод не срабатывает, вы не отчаивайтесь, а сразу же применяйте другой. Потому что один из них стопроцентно сработает. Начну с самого первого и приятного пункта. Нужно сделать загрузочный день или даже, не побоюсь этого слова, загрузочные дни. То есть несколько дней, но ну, в идеале один, или несколько дней с повышенной калорийностью. Но, дорогие друзья, здесь есть нюанс. Мы все время с вами связываем воедино два понятия, как инь и ян. Это похудение и оздоровление. То есть нам не нужно похудение любой ценой. Оздоровление для нас – это, я думаю, даже важнее похудения. А похудение – это всего лишь одна составная часть вот этого понятия здоровья, хорошее здоровье. И поэтому вариант читмила лучше не рассматривать, читдея вернее. Лучше не рассматривать. Это когда вы себя отпускаете для благих целей. Ну, чтобы нарушить вот это низкокалорийное питание. И начинаете есть фастфуд и вообще все. И объедаетесь до полусмерти к вечеру. Это, дорогие друзья, плохой выход. Он поможет, может помочь, да. Но он для здоровья плохой. Гораздо лучше другой подход, к которому я пришла путем проб и ошибок. Это когда вы сами решаете, какая у вас будет калорийность загрузочного дня. И на эту калорийность, ну, допустим, 2500 килокалорий или даже 3000 килокалорий, вы едите полезные продукты. То есть вы можете есть сливочное масло, орехи, что-то жирное, допустим, кусок жирной свинины вы можете себе приготовить, в духовке запечь или немножко пожарить. А мы с вами, дорогие друзья, люди, которые стремятся к здоровью, больше не зажариваем продукты до углей. А мы с вами теперь их слегка поджариваем, чтобы они были такие бежевые. И жарим недолго. И жарим на полезных маслах. А лучше всего для такой поджарки это кокосовое масло или топленое сливочное. Это оптимальный вариант, который принесет нам меньше вреда. И вот вы в течение дня изо всех сил наслаждаетесь, поедая вкусную, но полезную еду. Нет, ну конечно, конечно, можно себе позволить и даже нужно какое-то маленькое отступление на вредную еду. Например, одно маленькое пирожное в чай. Это, дорогие друзья, не навредит, а даже вам поможет. Поможет снять моральные страдания от того, что вот вам нельзя ваши любимые сладости. То есть можно съесть что-то маленькое вредное. Или, допустим, мороженое. Ну, то, или глазированный сырок, возможно. То, чего вы очень хотели, то, что вы беззаветно любите. И потом, на следующий день, вы, как ни в чем не бывало, продолжаете ваше диетическое питание. 
вот такой день загрузки. Он немножко взбалтывает вот это стоячее болото, и это может вам помочь. Но, конечно, дорогие друзья, не нужно взвешиваться на следующий день. Я вам это настоятельно рекомендую. Потому что очень часто мы, люди с лишним весом, мы эмоциональные едоки. И нас очень часто с диеты сбивают именно эмоции. Причем не только отрицательные, но и положительные. Поэтому после этого дня загрузочного не нужно взвешиваться. Вы ждете неделю и потом уже взвеситесь и посмотрите на результат. И знаете, дорогие друзья, иногда я проводила 2-3 таких дня подряд. Это в тяжелых случаях. И я себе, как человек разумный, отдавала отчет, что вот за эти три дня, разумеется, вес у меня вырастет, но зато я прерву вот это плато, и дальше у меня вес снова будет уходить. Кстати, дорогие друзья, маленькая ремарка. Некоторые люди считают плато, когда вес стоит на месте, ну, допустим, в течение двух-трех дней. Это неправильно. Плато – это когда у вас вес стоит долго, на одной цифре. Ну, то есть где-то две-три недели, месяц. То есть, понимаете, не нужно дергаться и принимать какие-то необдуманные решения, если у вас вот это плато длится незначительно. Лучше подождать. Ждите. У меня очень часто вес уходил ступенчато, а я все фиксировала, все записывала, и поэтому я потом это все анализировала. Вот знаете, я сижу на диете, занимаюсь моей быстрой ходьбой на улицу, то есть интенсивными тренировками, и вес у меня как бы замирает, и вот 3-4 дня у меня никакого отвеса. То есть я тогда, в те времена эксперимента, взвешивалась каждый день. Но тогда я была к этому готова. И я отслеживала мои изменения веса не как худеющая женщина, а как ученый. Это совсем другое, с холодной трезвой головой. И вот я смотрела каждое утро. У меня не менялось ничего. Ни в тренировках, ни в рационе. Вообще ничего. Одинаковая калорийность, одинаковые тренировки. И вот я наблюдала на протяжении четырех дней вес на месте 0 в 0. А потом раз и сразу минус 400-500 грамм. То есть ступенчато. И поэтому нельзя считать плато, когда у вас вес останавливается там на 3-4 дня. Это вообще не плато. Итак, дорогие друзья, я вас познакомила с первым способом, как сдвинуть плато с мертвой точки. Второй способ. Он также рабочий и также мне неоднократно помогал. Это белково-углеводное чередование. А в этом месте, дорогие друзья, я сразу хочу сделать важную ремарку. В моем понимании, в моей интерпретации, белково-углеводное чередование, это не значит, что я один день ем белки, а в другой день углеводы. Нет. Один день, так называемый углеводный, это мой обычный диетический день. То есть это тот день, когда я худею. А вы знаете, дорогие друзья, что я смогла похудеть и укрепить здоровье только тогда, когда у меня исчезли перекосы в микроэлементах. То есть только тогда, когда я поняла, что самое правильное для здоровья – это золотая середина. И когда я нахожусь на диете – у меня все равно в рационе присутствуют углеводы в виде гречки, бананов, геркулесовой каши. То есть вы понимаете, фруктов кое-каких, овощей. То есть я от углеводов никогда не отказываюсь. Но я убираю их в виде мучных изделий, каких-то сладких изделий, конфет. Ну вы понимаете, примерно так. И поэтому мой углеводный день, это мой обычный день который начинается моей вкусной геркулесовой кашей с бананом. И самое действенное, по моим наблюдениям, это проводить два через два такие дня. То есть два дня у меня моя обычная диета, а два дня я убираю по максимуму углеводные продукты. То есть стараюсь эти два дня есть белковые продукты по максимуму, но чтобы это все помещалось в мою установленную калорийность диеты. То есть калорийность в этот период белково-углеводного чередования у меня одинаковая. И знаете, дорогие друзья, это может сработать. У меня это срабатывало неоднократно. Если же этот комфортный способ вам не помог, 
то я вам рекомендую чередование калорийности. Это, в принципе, тот же самый, только вы чередуете не углеводы и белки, а вы чередуете калорийность. То есть вы считаете вашу калорийность за неделю. Ну, допустим, вы каждый день питаетесь на 1500 килокалорий. Вы умножаете это на 7. У вас получается 10 500 килокалорий вы должны съесть за неделю. Это ваш диетический рацион. И вы меняете калорийность внутри вот этой недельной калорийности общей. Несколько дней, допустим, также два дня у вас высокая калорийность, допустим, 1800, 1900. Следующие два дня низкая калорийность, допустим, 1000. И вы вот таким образом всю эту неделю питаетесь. И вот эти пики калорийности, то есть эта встряска организма, тоже очень часто помогает столкнуть его вот с этого плато. У меня, дорогие друзья, плато случалось, и вот эти методы мне помогали. Попробуйте, может, вам тоже поможет. А теперь, дорогие друзья, давайте с вами поговорим о феномене перехудения. Да-да, бывает и такой, как это ни странно. И эпиграфом к этой теме я бы смело поставила слова «лучшее враг хорошего». Когда ты живешь долгое время с лишним весом, когда ты так страдаешь от этого и физически, и морально, и ты много раз садишься на диету, и все время срываешься, и все-то у тебя не получается, но у тебя есть страстное желание вернуть себе или обрести, как в моем случае, Нормальное тело, чтобы оно, по крайней мере, нормально, обычно функционировало. И когда у тебя такое жгучее желание, и, наконец, ты ловишь похудейскую волну, и у тебя начинает все получаться, и у тебя уже не идет речь ни о каких срывах, и каждый месяц ты в конце пишешь, это я о себе, отчет. За месяц не было ни одного нарушения диеты. За месяц не было ни одного пропуска тренировок. И я это писала, дорогие друзья, месяц за месяцем, раз за разом. И когда ты ловишь вот эту волну, и у тебя все получается, то есть прекрасные результаты, и ты этим вдохновляешься еще сильнее, тебя это подпитывает изнутри, и в тебе вот это желание победить, горит ярким неугасимым огнем, и тогда ты стремишься слепо к своей цели. А какая твоя цель на этом этапе? Увидеть, ну, допустим, на весах цифру 80. Ну, я говорю, к примеру, смотря кто какие ставит себе высокие цели. Потому что, когда человек весит много, а в наше время это не редкость, это 30 лет назад мой вес 170 килограмм был редкостью. Но в наше время, дорогие друзья, вес 170, 180, 200 – это отнюдь не редкость. И когда вы ставите себе какую-то цель, ну, допустим, люди, как правило, с большим весом, вот лично я раньше когда весила 170 килограмм, я себе ставила цель окончательную 100 килограмм. Потому что я понимала, что если я сброшу такой огромный вес с моих плеч, то есть 70 килограмм, вы представляете, это мешок сахара и еще пол мешка примерно. Ну, то есть вы представляете, да, ведь я думаю, мои ровесники не раз покупали в лихие 90-е сахар мешками. И вот вы представляете этот мешок сахара, который у вас на горбу был, и еще пол мешка вы вот так вот держите <свят> в руках. Я думала, кстати, тогда вполне разумно, что если мой организм избавится от 70 килограмм, то он воспрянет духом, мои кости обрадуются, мои мышцы, какое им облегчение будет, сердцу как легко будет работать. То есть я буду в прекрасной форме, но и психологический момент. Когда ты сам весишь под 200, то люди, которые весят 100, они кажутся тебе какими-то безобразно толстыми. То есть относительно тебя они стройные. Но, дорогие друзья, все же познаются в сравнении. И вот вы поймали похудейскую волну. 
и сброс веса идет так легко, вы абсолютно спокойно проходите мимо кухни, вы сервируете еду вашим домочадцам вредную, сладкую, жирную, но у вас не возникает никакого соблазна. Вы смотрите на эти продукты и думаете, боже мой, как это можно есть? Это все равно, что есть картон. Ну, какую-то гадость. То есть я никогда не оскверню мой рот подобной едой. Это, дорогие друзья, период просветления, похудейского просветления. У меня оно было неоднократно, и я знаю, о чем я говорю. Я говорю об этом сознанием дела. И ты настолько просветлен, и у тебя все так прекрасно получается, вес стремительно уходит. И все твое внимание приковано к весам, потому что они есть мерила твоего успеха. Это логично. И ты худеешь и худеешь, худеешь и худеешь. И когда ты уже с легкостью достигаешь первой, первоначальной поставленной цели, ну, допустим, в 100 килограмм, как было у меня, и ты думаешь, а почему я должна остановиться? Ведь у меня сейчас все налажено, моя машина летит по шоссе, то есть все механизмы работают. И почему бы мне не поставить новую цель 95 килограмм? Проходит месяц, цель достигнута. И тогда зарождается новая, логичная с моей точки зрения мысль. Но 95, конечно, прекрасно, но это же большой лишний вес. Ведь мой натуральный, правильный вес должен быть 64 килограмма, поэтому мне бояться нечего. И я смело могу худеть дальше. И я ставлю себе новую, потрясающую для меня, для человека, который имел огромный лишний вес с детства, новую цель. 89 килограмм. Вы представляете, как это звучит из уст человека, который весил по 200? 89. 9 это не важно. Важно, что 8 впереди стоит. И вот уже новая цель поставлена. Проходит полтора месяца, и новая цель достигнута. И я... Зачеркиваю новые банки с огурцами, которые я сбросила. И когда я вижу 89 килограмм, в моем мозгу, который полон энтузиазма, появляется еще более сумасшедшая мысль. А ведь я так мало никогда и не весила. Я хочу весить еще меньше. И я продолжу похудение. А поскольку меня несет похудейская волна, все идет легко и просто, мои слова не расходятся с делом. И вот проходит еще два месяца, и, боже мой, я вешу уже 79 килограмм. Я скачу от радости, я пристаю ко всем знакомым и говорю, представляете, мой вес 79, 79, я похудела почти на 100 килограмм, я имела такой вес э, в пятом классе школы, и у меня наступает эйфория. И я смотрю только на весы. Нет, конечно, в течение дня попутно я смотрюсь в зеркало, но вот эти сведения, они минуют мой мозг, потому что в данную минуту они мне не интересны. Я не ставила себе целью смотреть на себя в зеркало. Я ставила себе целью похудеть. То есть вы понимаете, дорогие друзья, в чем была моя роковая ошибка? Я убрала из этой формулы главнейшая составляющая и прекрасно выглядеть, и быть здоровой. То есть я эти составляющие убрала, а сконцентрировалась только на сбросе веса. И где-то уже килограмм с 83 с моего веса. Моя дочь мне неоднократно говорила, мама... Тебе хватит худеть. И знаете, вот в этой ситуации она проявляла деликатность. И я вот сейчас думаю задним умом, что возможно, если бы она объяснила мне вот эту фразу, расшифровала ее, возможно, но не точно, 
я бы и прислушалась. Но она мне просто говорила, ты уже перехудела, тебе не нужно больше худеть. А я думала, да подумаешь, я же себя чувствую отлично, похудею-ка я еще. И самый мой маленький вес был 76 килограмм. В этом месте, дорогие друзья, я должна дать объяснение тем счастливчикам, которые никогда не весили больше 150 килограмм. Они не понимают, а почему бы не похудеть до 64? И мне даже вопросы такие неоднократно задавали люди. Почему я так радуюсь, что я похудела на 94 килограмма, а ведь я же не достигла своего целевого веса в 64 килограмма? Как же так? Чему тут радоваться-то? Я же по-прежнему толстая. Но, мои дорогие друзья, дьявол, как всегда, кроется в деталях. Когда у человека долгие десятилетия, огромный вес, у него образуются излишки кожи и излишки жира. И когда человек худеет, знаете, есть даже такой термин для таких людей, как я, худой толстяк или толстый худыш. Это когда человек очень сильно худеет, но на весах у него вес еще с избытком массы тела, а выглядит он как живой скелет, с которого свисают мешочки с лишней кожей. И на самом деле, вот когда я весила 76 килограмм, я была похожа на узника Освенцима. И я вам сейчас покажу фотографии. Я сразу приношу извинения за отвратительное качество. Эти фотографии были сделаны на фотоаппарат Олимпус. И в те в далекие времена я просто их перенесла с фотоаппарата на телефон, перефотографировала. И обратите внимание на одну фотографию, где я стою в темно-сером пиджаке, и у меня рука вот так в бок. Я стою подбоченись. И вы обратите внимание на вот эту часть руки, вот здесь. У меня от природы фигура с особенностями. То есть у меня фигура песочные часы, но при этом у меня очень полные руки от природы в предплечьях и большая грудь. То есть это особенности фигуры. И когда я покупала мой размер одежды, всегда в руках и в груди мне вещи были малы. И мне приходилось из-за этой особенности фигуры покупать одежду на размер больше. И вот обратите внимание на ту фотографию с учетом вот этих вводных данных пояснительных. У меня руки были как спички, у меня ноги были как спички, а меня сбивал вес на весах. На весах-то было 76, а мой-то целевой вес, вернее, мой правильный вес 64, и я думала, что у меня еще есть резервы. Мало того, когда я смотрела на свою фигуру в зеркало, я видела лишний вес. Есть такой феномен у худеющих людей – есть такой феномен у анорексиков, когда они смотрят на себя в зеркало, на похудевших себя, но видят по-прежнему безобразно толстых людей. И вот вы удивитесь, хотя и человек рассудительный, но вот это похудение, вот эта похудейская волна в 2014 году, она сыграла и со мной злую шутку. То есть я смотрела на себя и видела лишний вес. И мне казалось, что я еще толстая, и что мне еще надо дальше худеть. И тогда моя дочь уже сказала конкретно, что прекрати худеть, ты похожа на скелет. И что если бы ты сейчас пошла в клинику и отрезала излишки кожи, ты бы весила 50 килограмм. И это, дорогие друзья, была чистейшая правда. И вот только после этого я осознанно подошла к зеркалу и себя рассмотрела. И тут я поняла, что я перехудела. И я увидела, что лицо у меня скукожилось, стало с фигушку, что шея моя состоит из одних тяжей. Их много-много. У меня и сейчас есть тяжи возрастные. Ну вот они. Но их два. А тогда вся шея была из них, как парашют. Как стропы парашюта. Здесь у меня настолько выпирали ключицы, но ну, у меня и сейчас тут вот есть вмятинка, но тогда сюда можно было, не знаю, чашку поставить спокойно. То есть до такой степени у меня торчали ключицы. То есть я была похожа на живой скелет, и это было совершенно некрасиво. И 
вот здесь, вот здесь очень применима фраза, что тощая корова совершенно не газель. Дорогие друзья, резюме перехудения. Когда вы начинаете худеть, когда вы ловите волну, когда вам все дается так легко, когда я была на волне, я все время задавала себе вопрос. Ну почему же я раньше не похудела? Ведь это так просто, это элементарно. Ну почему я раньше не смогла это сделать? И у вас все идет как по маслу. Выберите себе доверенных лиц, это может быть муж, дочь, подруга, кому вы действительно искренне доверяете. И обязуйте этого человека следить за вашим здоровьем и за вашей внешностью, чтобы он был тем третейским судьей, который в какой-то момент вам бы сказал «хватит, все, стоп», и к мнению которого вы бы прислушались. И после этого я набрала вес. И сейчас, с учетом моего огромного опыта, лучше всего я выгляжу с весом примерно 83-85 килограмм. Так, да. Тогда у меня вид приемлемый, щеки не впалые, здесь нет сонма морщин, сетки такой морщинистой, на шее тяжи в умеренном количестве и ключицы так безобразно не торчат. Ну и конечно самочувствие, вы же понимаете дорогие друзья, я вам уже об этом много раз говорила, что здоровье всегда идет рука об руку с красотой. И если человек вдруг начинает плохо выглядеть, на 100% можно сказать, что у него проблемы со здоровьем и что ему надо обращаться к врачу. Поэтому можно даже отслеживать перехудение по вашему внешнему виду. То есть если вы прекрасно выглядите, ну просто отлично, значит у вас все в порядке. Но у меня было не все в порядке в этом состоянии. И это, дорогие друзья, очень-очень важно. И не нужно никого слушать в этой ситуации, потому что люди, которые не в теме, они не то чтобы хотели вам зла, хотя наверняка пару человек именно так и думает. Но они не в теме и не понимают вашей проблемы. Это те люди, которые говорят, ну, что ты остановилась-то? Тебе еще осталось килограмм 15 до твоего нормального веса. Давай шуруй вперед. Никого не слушайте, дорогие друзья. Слушайте ваших доверенных лиц, которые скажут вам, стоп. И, кстати, и, кстати я со своей дочерью после того случая, после 2014 года договорилась, чтобы она не деликатничала. И если я вдруг опять э, начну перехудевать, она мне скажет уже в более жесткой форме, э, что я стала выглядеть плохо, и чтобы я прекратила э, себя обезображивать. Э, я ей верю, потому что это все подтвердилось, все ее слова, то есть она была права, и поэтому я теперь ей доверяю в этом вопросе всецело. И теперь она мой предохранитель. Ну и последняя на сегодня тема, дорогие друзья, как правильно заканчивать диету. Вот я не считаю себя уж таким глупым человеком, но я раз за разом в моей прошлой жизни наступала на эти грабли. То есть я устраивала месячник диеты, ставила себе очень высокую цель, к чести сказать, я ее добивалась, 
И после этого я переходила прям со следующего дня на мое прежнее питание. Естественно, что вес у меня мгновенно набирался, дорогие друзья, ничего удивительного тут нет. Организм замедлил обмен веществ, перестроился на низкую калорийность. И когда вы ее увеличиваете в, там, в два раза или в три, то, естественно, все вот эти излишки сразу пойдут в жир. Но с 2014 года все изменилось. Перед вами теперь сидит другой человек. Тогда до меня дошло, что я была не права. И тогда впервые в жизни, в 2014 году, я сделала так, как должно. Когда до моего окончательного похудения, то есть до моей желаемой цифры на весах, Оставалось сбросить 3 килограмма, я начала тормозить диету и постепенно раскручивать обмен веществ, увеличивая еженедельно калорийность на 50-100 килокалорий. Я еще раз повторю. Допустим, в понедельник я увеличиваю калорийность рациона, допустим, был 1500, я делаю 1550 и всю неделю я питаюсь на 1550. Встаю на весы, вес ушел, но уже поменьше, чем на прошлой неделе. На следующей неделе я прибавляю еще 50 килокалорий, ну или 100. В принципе, можно рискнуть и 100 килокалорий прибавить, но надо смотреть. 50 безопаснее. Следующая неделя еще 50 килокалорий. Взвешиваюсь, вес ушел, но меньше. То есть похудение замедляется, а мне того и надо. То есть моя цель, чтобы когда я досброшу вот эти 3 килограмма, я достигла калорийности равновесия, и мой вес больше не страгивался ни в какую сторону, то есть чтобы он стоял на месте. И вот, дорогие друзья, проходит еще неделя, еще 50. И так я прибавляю до тех пор, до тех пор, пока я не встаю на весы и не вижу плюс, плюс хотя бы даже 100 грамм. Но как только я вижу плюс на весах, это означает, что мне надо на 50 килокалорий откатиться назад, и вот это и будет калорийность равновесия для моего организма. Никакая формула, никакие диетологи, никто, никогда, точнее, вам не укажет вашу формулу калорийности равновесия, как вот этот правильный выход из диеты. И что мы имеем? Вы постепенно, дохудевая, то есть в идеале... Как раз вот вы эти 3 килограмма сбрасываете, у вас вес останавливается. Но вы точно знаете, у меня, например, было 2000 килокалорий, калорийность равновесия после похудения. Это та калорийность, на которую я должна есть, чтобы не толстеть в будущем. Это самый лучший и самый надежный способ. И те, дорогие друзья из вас, кто сейчас заканчивает диету, прислушайтесь к моим словам. Это отличный совет. И он на 100% действует. Ну вот, дорогие друзья, я ответила на ваши некоторые вопросы. Кстати, мне некоторые пишут, ну что я все время с хвостиками хожу или волосы закалываю. Сейчас мы расколем и посмотрим, как это будет, если их распустить, чтобы вы поняли, почему я их закалываю. Вот, если распустить, то есть вот так вот это выглядит, вот так. То есть вы понимаете, до первого дуновения ветра. Я большую часть жизни ходила с прямым пробором, как это ни странно. Вы знаете, дорогие друзья, я где-то читала очень давно, что желание иметь прямой пробор – это не косметическое желание, а это когда в мозгах наступает просветление ясности. Я это давным-давно прочитала, лет 30 назад. И мне это как-то запало в память. Вот вы сейчас видите меня с распущенными волосами. На улице, если я так пойду, я буду сразу выглядеть как баба-яга. Кстати, я голову мыла вчера и волосы не расчесывала. Ну вот только как сейчас пятерней. Если я кудрявые волосы расчешу, вы представляете, что у меня будет. То есть вот что мы имеем. Теоретически я могла бы закалывать, вот оставлять здесь, как некоторые люди, такие кудряшки. Такая прическа, конечно, молодит. Но вы понимаете, вы же видите меня постоянно с разными прическами. И вы видели неоднократно, что когда я нарочито делаю такую солидную прическу, я и выгляжу солидно. Когда я волосики распускаю, я, конечно, выгляжу моложе. Или когда кудряшки оставляю. Можно делать на одну сторону. Ой. Сейчас перекину. Вот так как-то я ходила тоже. Вот так. 
Но так тоже, так же ходить невозможно. Это только какая-то фотосессия, а так-то невозможно. Назад тоже не вариант. Потому что если я назад... О, видите, уже как бабьяга. Поэтому только так. Но так, конечно, оно повеселее. Оно, конечно, смотрится помоложе. Можно волосы, конечно, было бы прилезать. А у меня есть выпрямитель. Интересно было бы как-нибудь волосы распрямить. У меня есть распрямитель волос. Ну, типа утюжка, только у меня не утюжок, а щетка. Щетка это удобнее. И у нее там тефлоновый как бы утюг и вот эти вот щетинки. И просто надо прочесать и волосы распрямятся. Интересно было бы распрямить волосы, посмотреть, как это будет. Поэтому так, дорогие друзья, я могу только гостей встречать. Или какие-то фотосессии устраивать. Но даже видео в таком виде снимать трудно. Потому что когда я машу головой, видите, у меня все падает на глаза. А так, конечно, веселенько. И еще я вам хочу сказать, дорогие друзья, еще раз. Всегда делайте то, что вы хотите. У меня долгий период был, когда я хотела очень короткую стрижку. У меня была стрижка буквально 3 сантиметра. Это в самой длинной части. Но ну, вы помните, да, я вам сто раз эту фотку показывала. И... И я получала такое огромное удовольствие от этой стрижки. Я когда в парикмахерскую приходила, я говорила парикмахеру, стригите как можно короче. Она говорит, как, что, прям? Я говорю, прям, <смех> вот стригите. И все. Как же мне было приятно. Ну, естественно, волосы я не расчесывала, потому что там было расчесывать. С головой всегда мылась. Это было очень удобно. И это было состояние моей души. То есть мне это очень нравилось. Но потом, как вы знаете, как бывает у женщин, длинное отрезать, короткое отрастить, прямое завить, завитое распрямить. И мне захотелось длинных волос. У меня волосы были гораздо длиннее. Это сейчас я стригусь постоянно. Ну, длину укорачиваю. У меня волосы быстро растут. Где-то на полтора сантиметра в месяц. И поэтому и сзади у меня вообще длиннее волосы. У меня стрижка вот таким вот лисьим хвостом. Помните, какие у меня были волосы в прошлом году? Но с такими волосами это уже перебор, неудобно. И я постоянно, даже в наше либеральное время, дорогие друзья, я слышу такие мнения, что, дескать, после 40 уже нельзя длинные волосы отращивать, а уж после 50 и подавно, а уж в 65, как я. Это вообще нонсенс. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, поступайте всегда по зову сердца. Если вам хочется, никого не слушайте, потому что люди скажут и забудут, а вы будете получать удовольствие постоянно. И, конечно, с длинными волосами гораздо удобнее, потому что их не надо укладывать. И я очень часто, когда у меня нет времени, хожу с хвостом. Ну, вы понимаете, что такое хвост? Это просто собрал волосы и заколочкой заколол. Ой, а еще есть одна тема. Это украшение для волос. Это всевозможные ободки, заколочки. И мне вот эта фирма понравилась, Ля Франс. И я себе несколько заколок таких роскошных купила, красивых таких, под разные мои наряды. Поэтому не стесняйтесь и делайте то, что вам больше нравится. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока!